హలో హాయ్ అండి అందరికి నమస్కారం నా పేరు చక్రధర కోటకుండా మీరు చూస్తున్నారు రైతు రాజ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి ఒక అంటే ఒక ఛానల్ నుంచి ఒక మంచి విషయం అండి నాకు కొద్దిగా హ్యాపీగా ఉంది ఏంటంటే వెయ్యి మంది సబ్స్క్రైబర్స్ మా ఛానల్ మొన్న పెట్టిన అంటే చైనా ట్రిప్ గురించి అని పెట్టున్నాం కదా దాంతో వెయ్యి మంది సబ్స్క్రైబర్స్ మనం రీచ్ అయిపోయాం వెయ్యి మంది కాదు కానీ ఇప్పటికి మళ్ళీ పన్నెండు వందల చిల్లర ఏదో పోతుంది ఫ్రెండ్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే నేను వీడియో చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగి చూస్తా పోతే యూజ్ అయిన యూజ్ అవుతుంది రైతులకి మన చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉపయోగపడింది వీడియో ఉపయోగపడింది పది మందికి తెలిసిందని ఆ హ్యాపీనెస్ వేరే ఉంటుంది కదా అందుకని కొద్దిగా హ్యాపీగా ఉంది అందుకని చెప్పి నేను మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో కానీ దాని గురించి అంటే చాలామంది ప్రశ్నలు అంటే దగ్గర దగ్గర ఫోన్స్ ఫస్ట్ టైం అనుకున్నా నాకు తెలిసి దగ్గర దగ్గర ఐదు వందలు ఆరు వందల ఫోన్లు ఒక రోజు కంటే చాలా కష్టం ఫోన్లు వచ్చినాయి అందరికి రిప్లై ఇచ్చాను వీలైన గాడికి రిప్లై ఇచ్చాను తర్వాత వాట్సాప్లో చాలామంది వచ్చారు వాళ్ళకి రిప్లై ఇచ్చాను వచ్చిన కామెంట్స్ అన్నీ మన ఛానల్లో వచ్చినట్టు రైతు రాజ్యం ఛానల్లో వచ్చినట్టు విలేజ్ అగ్రికల్చర్లో వచ్చిన కామెంట్స్ అన్నీ కూడా నేను తీసుకునే దగ్గర దగ్గర కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా నేను నోట్ ప్రిపేర్ చేశానండి ఎందుకంటే మనం లైవ్ చేయాలంటే మనం జరిగే పని కాదు కదా లైవ్ చేసి ఆన్సర్లు ఇవ్వాలంటే జరిగే పని కాదని చెప్పేసి నేను క్వశ్చన్స్ అని రాసుకున్నాను తర్వాత ఇంకొక వీడియో చేద్దాం దీనిపైన అనేసి ఒక వీడియో చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ముందుగా వచ్చేసి ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందర నాకు ఇప్పటికి ఇంతవరకు ఫస్ట్ నుంచి మొదటి వరకు సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్తానండి ఎందుకంటే ఒక యువతరము వ్యవసాయం మానేసి ఏదో పదివేలకు పదహైదు వేలకు ఉద్యోగాలు చేస్తున్న ఈ కాలంలో నేను ఒక చదువుకొని ఉండి వ్యవసాయంలోకి వచ్చి ఏదో చేయాలి ఏదో సాధించాలని తపనతో వచ్చి నాకంటూ ఒక గుర్తింపు వచ్చింది నాకు తెలిసింది పది మంది తెలియాలనే ఒక ఉద్దేశంతో నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేశానండి ఛానల్ బాగా ఆదరిస్తున్నారు ఆదరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు మెయిన్గా వచ్చేసి ఒక నలుగురు నాకు బాగా సపోర్ట్ చేశారండి ఫస్ట్ వచ్చేసి మన వీడియోలు చూసే ప్రతి ఒక్క రైతులకి నిజంగా థ్యాంక్స్ చెప్తాను తర్వాత వచ్చేసి విలేజ్ అగ్రికల్చర్ ఛానల్ ఉంది కదా నాగేశ్వర్ రెడ్డి అన్న నాగేశ్వర్ రెడ్డి అన్న చాలా హెల్ప్ చేశాను నాకు ఛానల్ తరఫున ఎందుకంటే బూస్ట్ అప్ ఇచ్చి కొత్తగా వచ్చిన ఛానల్స్ కదా మన దగ్గర కంటెంట్ అయితే ఉండొచ్చు యూట్యూబ్లో క్లిక్ అవ్వాలంటే కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఆ క్లిక్ ఆ టైంకు నాకు నాగేశ్వర్ రెడ్డి అన్న బాగా హెల్ప్ చేశాడు అనమాట తర్వాత వచ్చేసి మా అంటే మా రిలేటివ్స్ మా మామ గిరి వచ్చే గిరి తను వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ అయినా కానీ మన నాకు బాగా అంటే హెల్ప్ అనమాట అది చీర ఈ చీర అట్లా చెయ్యి ఇట్లా చెయ్యి ఆ విధంగా చెయ్యి ఈ విధంగా చెయ్యి తను బాగా ఎంకరేజ్ తర్వాత వచ్చేసి మా బ్రదర్ అనమాట సాగర్ వీడు వచ్చేసి ఇంజనీరింగ్ ఆ వీడు బాగా హెల్ప్ అంటే అన్న ఈ విధంగా చెయ్యి ఇట్లా చెయ్యి అది చేయి ఇట్లా బాగా సపోర్ట్ అనమాట వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ ప్లస్ మీ తరఫున నేను ఇప్పుడు ఏదో చక్రధర్ అంటే చక్రధర్ కోటకం అంటే ఏదో వంద రెండు వందల మందికి ఏదో తెలిసి ఉండాలని నేను అనుకుంటాను చైనా ట్రిప్ గురించి చాలామంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు ఏంటి బ్రదర్ చైనా ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు చైనా టీ ఎందుకు మన ఇండియాలో ఉన్నాయి కదా అది ఇదే చాలా ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి ఏమంటే ఒక రైతు అయి ఉండి ఎన్ని ఎట్లా మాట్లాడతారండి అంత అట్లా మాటలు ఒక రైతు స్థాయి లేకు వచ్చి మీరు కనుక ఆ మాట అంటే నేను ఒప్పుకుంటానండి ఒక రైతు కాకుండా వేరే వాళ్ళు చైనాకి సపోర్ట్ చేయండి పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ చేయండి అంటే నేను ఒప్పుకునేది లేదండి ఎందుకంటే ఒక రైతు స్థాయి లేకు వచ్చి మీరు ఆలోచించి మీ రైతు స్థాయిలోకి వచ్చి మీరు ఆలోచించినట్టు అసలు ఆ మాట అన్నారండి అదేదోగా నేను చెప్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అంటే క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ అది కానీ ప్రాక్టికల్గా కానీ చాలా చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు చైనా ట్రిప్ అంటే ఏంటి ఎన్ని రోజులు వస్తుంది అని అంటే బాగుంటుంది అవి పగిలిపోతుంది కోస్తే తీగిపోతుంది అనే ప్రశ్న అనేది కూడా నేను ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి చైనా ట్రిప్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చాలామంది అడిగినారు అన్నా ఇప్పుడు చైనా ట్రిప్ అంటే ఏం లేదన్నా ఇది వచ్చేసి చైనా వాడు తయారు చేసి మన ఇండియాలో అయితే పంపట్లేదు చైనా ట్రిప్ అనేది చైనా ట్రిప్ వాళ్ళు తయారు చేసిన ప్రకారము లెక్కలు ఆ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన ఇండియాలో తయారు చేసినది మాత్రమే ఈ పైపు ఇది ఎట్లా అంటే మన వాళ్ళు చైనా ట్రిప్ అంటేనే చైనా వాళ్ళు ఏమో చైనాను మనం ఎందుకు సపోర్ట్ చేయడం అంటారు అది కాదన్నా ఇది చైనా వాడు ఎత్తుకు వచ్చి తయారు చేసి మన ఇండియాలో ఏడ అమ్మట్లేదు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకోటి వచ్చేసి ఎందుకు వాడాలి చైనా ట్రి
ఎప్పుడంటే అప్పుడు అంటే సీజన్ పోయిన తర్వాత అన్సీజన్లో పంటలు పెట్టి ఆదాయాలు తీయడం అంటే ఇట్ నాట్ పాసిబుల్ అండి మన దగ్గర డబ్బు ఉంటే ఎత్తుకొని పోయేసి చక్కగా షాప్కి వెళ్ళేసి తీసుకొని వచ్చేసి వాడుకోవచ్చు అంటే మన పంట ఇప్పుడు మన పంట పెట్టాలనుకున్నప్పుడు చేసుకోవచ్చు అది జైన్ ఈ కంపెనీలకి ఏమైందంటే మన పంట అప్లై చేయాలి తర్వాత డీడీ కట్టాలి తర్వాత మనం డబ్బు కట్టి అది ఎప్పుడో వాడు మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చేసి మళ్ళీ మన తోటలో జియో ట్యాగింగ్ ఏదో ట్యాగింగ్ అంటే ట్యాగింగ్ తీసిన తర్వాత అది వచ్చి ఎప్పుడు చెప్పలేదు రెండు మూడు నెలలు పడుతుంది ఆ రెండు మూడు నెలలకు పంటగానే అయిపోతుంది కదా అందుకని చెప్పేసి దీన్ని వాడుకోవాలని నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను అది ఎట్లా అంటే ఎమర్జెన్సీకి మాత్రమే పర్మనెంట్గా అయితే మేము చెప్పట్లేదండి ఎమర్జెన్సీకి ఎమర్జెన్సీకి ఇప్పుడు ఒకసారి అప్లై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇవన్నీ కంపెనీలు ఎట్లా అంటే ఒకసారి అప్లై చేస్తే మళ్ళీ నాకు తెలిసి ఒక ఆరు నుంచి ఏడు సంవత్సరాలు ఇవ్వరు అనుకుంటాం ఆ ఆరు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు ఇవి రావడం లేదు మినిమం అనే నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు దొబ్బేస్తున్నాయి అందుకని చెప్పేసి ఇవైతే ఏమైందంటే నీ ఇష్టం ఎన్నిసార్లైనా కొనుక్కోవచ్చు ఎన్నిసార్లైనా అమ్ముకోవచ్చు అటు ఇబ్బంది లేదు కదా తర్వాత వచ్చేసి ఎన్ని రోజులు వస్తుంది అంటే అన్న ఏమంటానంటే అన్న చైనా కంపెనీ అంటున్నారు కదా ఇది ఎన్ని రోజులు లైఫ్ వస్తుంది పర్లేదా బాగానే వస్తుంది లైఫ్ అంటున్నారు అన్న ఇది వచ్చేసి ఎట్లంటే మనము మెయింటెనెన్స్ బట్టి అన్న ఎట్లంటే ఓన్ మెయింటెనెన్స్ అయితే మినిమం అన్న దాని మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ అంటే ప్రెషర్ అంటే మోటార్ ప్రెషర్ పడినప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు మనం ఏమైనా రాళ్ళు కానీ ఏదన్నా కట్టె తీసుకొని ఏమైనా వాటిపైన కొట్టినప్పుడు అలాంటప్పుడు మాత్రమే డ్యామేజ్ అవుతుంది అన్న ఓన్ మెయింటెనెన్స్ అయితే మినిమం అయినా ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యారంటీ ఇస్తాను అన్న నేను ప్రాబ్లం అయితే లేదు తర్వాత వచ్చేసి నీళ్ళ ప్రెజర్ తట్టుకుంటుందా అన్న దానికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదన్నా నేను నేను ఇప్పుడు చూపిన చూపిస్తాను నేను ఎట్ చేశానంటే వాటర్ పెట్టినప్పుడే ఆ లాస్ట్కి వెళ్ళి లాస్ట్ మూడు వేసినప్పుడు మళ్ళీ గట్టి లాగారనమాట లాగితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఏ ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు తర్వాత వచ్చేసి మోటార్ ఎన్ని హెచ్పి ఉండాలి మోటార్ అంటే అన్న ఈ పైపులు వేసుకున్నప్పుడు మోటార్ ఎన్ని ఎన్ని హెచ్పి ఉండాలని అడుగుతున్నారు దీనికి వచ్చేసి త్రీ హెచ్పి నుంచి ఫైవ్ హెచ్పి ఎటువంటి మోటార్ అయినా పర్వాలేదండి ఎట్లా అంటే ఒకవేళ మోటార్ ఎక్కువ ఉందంటే ఎగస్ట్రా వాటర్ రిటర్న్ టు బా బాయిలోకి ఇచ్చుకోవచ్చు లేదంటే తక్కువ ఉన్నాయంటే సబ్లైన్ సబ్లైన్ వేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది అది పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే కాదు ఏ మోటార్ అయినా సరిపోతుంది ఎకరాయికి ఎంత కావాలన్న అన్న ఇది వచ్చేసి ఎట్లా అంటే ఎకరాయికి ఒక నలభై సెంటీమీటర్ల గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి నలభై సెంటీమీటర్ల గ్యాప్లో మనం వేసుకున్నప్పుడు అంటే మనం కూరగాయకు శనగకాయకు ఇలాంటి చిన్న చిన్న పంటలకి కూరగాయకు పూలు అట్లాంటి వాటికి ఇది పనికి వస్తుందండి ఇది మనం వేసుకుంటే దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు మూడు అడుగులు నాలుగు అడుగులు దూరం పెడతానంటే ఎకరాయికి వచ్చేసి ఆరు కట్టలు అటు సరిపోతుందండి ఆరు కట్టలు అంటే ఆరు వేల మీటర్లు బాబా అంటే ఇంకో ఐదు వందల మీటర్ అటు ఇటు ఆరు ఆరు వేల మీటర్ ఆరు వేల ఐదు వందల మీటర్ వేసుకోండి సరిపోద్దండి మీరు ఇంకా తక్కువ వేసినారంటే ఎట్లా డిస్టెన్స్ తగ్గించినారంటే ఏమైంది డిస్టెన్స్ తగ్గించే కొద్దీ లెంత్ ఎక్కువ అయిపోయి మీకు అంటే ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది లేటర్లు ఎక్కువ అవసరం అవుద్ది దాన్ని బట్టి అంటే మీరు వేసుకునే పంట విస్తీర్ణము మీరు ఇచ్చే గ్యాప్ దాన్ని బట్టి మీకు లేటర్ అనేది పడుతుందన్న తర్వాత వచ్చి ఎలా తెప్పించుకోవాలన్న ఇది వచ్చేసి ఎలా తెప్పించుకోవాలని ఇదే పెద్ద ప్రశ్న అయిపోయిందండి నాకు తెలిసి చాలామందికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క ఫోన్ ఇదే అండి పొద్దున కానీ ఏదో గుడికి పోతాన పొద్దున శనివారం అని ఆదివారం గుడికి పోతాను పొద్దున కానీ ఇదే అంటే అన్న అన్న ఎక్కడ తెప్పించుకోవాలి హైదరాబాద్ లేదు ఇక్కడ లేదు అక్కడ లేదు తెలంగాణ లేదు ఆంధ్ర లేదు ఇదే ప్రశ్న పాపం చాలామందికి వస్తుంది అన్న మీ అందరికీ ఒకటి అన్న ఏంటంటే ఒకవేళ అక్కడ లేదు అంటున్నారు కాబట్టి ఒక షాప్ అంటే మీ ఏరియాలో కొన్ని షాపులు ఉంటాయి ఆ షాపుల పేర్లు చెప్తా చూడండి ఎట్లా అంటే రైతుల ఎక్విప్మెంట్ ఫార్మర్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది కదా లోకల్ మోటార్ లోకల్ ట్రిప్ లోకల్ మోటార్స్ పైపులు ఇవన్నీ అమ్ముతుంటారు కదా అలాంటి షాపులకి వెళ్ళి చూడండి మీకు ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది అక్కడ పోయి ఏమంటారంటే చైనా డ్రిప్ అన్ చైనా డ్రిప్ ఆర్ లోకల్ డ్రిప్ పేపర్ డ్రిప్ ఈ మూడు పదాలు చెప్తే ఏదో ఒకటి అన్న వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది ఈ మూడు పదాల్లో ఏదో ఒకటి తెలిసింది కాబట్టి వాళ్ళు ఉంటే ఇస్తారు లేదంటే తర్వాత పక్కన వాళ్ళకి పక్కన వాళ్ళ షాపులో ఎక్కడ ఎక్కడ నెంబర్ ఉంటే పక్కన వాళ్ళకన్నా ఇస్తారు నన్ను నన్ను తెప్పి అంట నన్ను వేయండి అన్న మీకు డబ్బు ఇస్తామంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ మీ అందరూ కూడా నేను హెల్ప్ చేయలేక కాదండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నాకు ఈ చెయ్యి ఉంది కదా ఇది ఇదే ఇప్పటికీ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయిందండి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్ జరుగుతుంది ఇప్పటికీ బైక్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి చెప్పేసి ఈ హ్యాండ్ పూర్తిగా ఫ్రాక్చర్ అయింది అండి ఈ హ్యాండ్లో చూడండి ఇక్కడ సర్జరీ జరిగింది ఇక్కడ 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 కనపడుతుందో లేదు ఇక్కడి నుంచి ఇక్క
అన్న దీనికైతే ఇప్పుడు సబ్సిడీ ఏం లేదన్న సబ్సిడీ అంటే మేబీ ఇంకా రావచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళతో పోటీ అయితే జరుగుతుంది చాలా బాగా పోతుంది సేల్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనకు తెలిసి సబ్సిడీ దీనికి కానీ ఇస్తారనుకుంటాను అన్న మేబీ తొందరలో రావచ్చు ఇప్పటికైతే లేదన్న ఫిట్టింగ్ హోల్స్ ఎలా చేసుకోవాలన్న అన్న ఫిట్టింగ్ హోల్స్ ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం లేదన్న ఇది ఎట్లంటే ఒక మన డ్రిప్పింగ్ హోల్ చేసి బిట్ ఒకటి వస్తుందన్న ముప్పై రూపాయలు అది ఆ ముప్పై రూపాయలు బిట్ ఒకటి తెచ్చుకొని ఏ విధంగా చేయాలంటే మన పైప్ మనం మెజర్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మార్క్ ఇచ్చుకుంటూ పోవాలన్నమాట పైప్కు మనం ఎక్కడైతే మనకి లేటర్ రావ మన వర్ష లైన్ ఉందో అక్కడ హో మార్కింగ్ ఇచ్చుకుంటూ పోయి తర్వాత ఏం చేయాలంటే దాంతో ఇట్లా ప్రెస్ చేసినా ప్రెస్ చేసి రౌండ్గా తిప్పినామంటే హోల్స్ పడిపోతాయి అది నేను ఎట్లాగో చూపిస్తాను దాంతో హోల్స్ చేసుకోవచ్చు అన్న ప్రతి ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో దీన్ని వాడుకోవచ్చు అన్న అంటే ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు వర్షాకాలం ఎండాకాలం అన్న దీన్ని మీకు ఎమర్జెన్సీ పంట అవసరం ఉన్నప్పుడు మీకు తొందరగా పంట పెట్టేయాలి మా దగ్గర డ్రిప్పు లేదు ఒకసారి కట్టినాము ఇంకా ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ళు రాదు అనుకున్నప్పుడు ఒకవేళ వాళ్ళు లేట్ చేస్తున్నారు అంటే ముందు వాళ్ళు అంటే ఈ కంపెనీ వాళ్ళు లేట్ చేస్తారు అన్నప్పుడు మీరు దీన్ని తెచ్చుకొని హ్యాపీగా ఎండకేసి ఎండకు వేసుకోవచ్చు వానకు వేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా వేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం అయితే లేదు వాడుకోవచ్చు పైపులు పైపులతో ఎంత ఖర్చు వస్తుంది పైపులు లేకుండా ఎంత ఖర్చు వస్తుందన్న అన్న పైపులు అంటే పైపులతో పైపులు లేకుండా ఖర్చు అయితే ఎకరాకి ఏడు వేల నుంచి ఎనిమిది వేలు వస్తుంది అన్న పైపులు ఖర్చు అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను చెప్పలేను అన్న ఎందుకంటే ఒకరికి మోటార్ దగ్గర ఉంటుంది ఒకరికి మోటార్ దూరంగా ఉంటుంది ఒకరికి బాయ్ దగ్గర ఉంటుంది బాయ్ దూరంగా ఉంటుంది అంటే లెంత్ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట ఆ లెంత్ బట్టి మనం చెప్పలేము అంటే మీకు ఎంత టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ పైప్ వచ్చేసి రెండు వందల డెబ్బై రూపాయలు అంటే దాన్ని వేసుకోండి మీరు ఎన్ని పైపులు అయితే అన్ని అంత అంత ఖర్చు వస్తుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేమన్నా ఎందుకంటే ఇది ఎకరాక ఇంత అయితే ఎకరాక డ్రిప్ అయితే ఇంత అయితే అని మీరు చెప్పగలం కానీ పైపులు ఏం అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు మన ల్యాండ్ ఒక రకంగా ఇంకో ల్యాండ్ ఒక రకంగా ఉంటే డిస్టెన్స్ బట్టి పైపులు మనకు అవసరం అవుతాయన్న అది ఎక్స్పెక్ట్ మనం చెప్పలేమన్నా దాన్ని బట్టి మీరు చూడండి ఆన్లైన్లో ఎలా బుక్ చేయాలన్న ఆన్లైన్లో రేటు బయట రేట్ ఏమైనా తేడా ఉండాయన్న అన్న ఆన్లైన్లో రేటు బయట రేటుకి ఎప్పుడు కొద్దిగా తేడా అయితే ఉంటుందన్న ఎందుకంటే కొద్ది కొన్ని వచ్చేసి బయట ఎక్కువ ఉంటాయి కొన్ని ఆన్లైన్లో ఎక్కువ ఉంటాయి కొన్ని బయట తక్కువ ఉంటాయి ఆన్లైన్లో ఎక్కువ ఉంటాయి మీకు ఏంటంటే ఎక్కడా లేనప్పుడు ఆన్లైన్లో ఒక వంద రెండు వందలు ఎక్కువ పెట్టి తెచ్చుకోవడం పెద్ద సమస్య అయితే నేను అనుకోవట్లేదు అది మీ ఇష్టం మీ మీ ఒపీనియన్ అన్న నేనైతే చెప్పను మీకు ఎట్లయితే అది చేసి చేయొచ్చు ప్రాబ్లం అయితే నేను లింక్గా కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను చైనా వద్దు అంటున్నారు కదా అన్న అన్న మీ అందరికీ ఫస్ట్లో కానీ ఒకటే చెప్పుండా అన్న చైనా వద్దు చైనా వద్దు అంటున్నారంటే ఎంతసేపు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నా ఛానల్ పరంగా నేను పోయేది ఒకటే అండి నా ఉద్దేశం ఒకటే నా ఏ మగన్ ఒకటి ఏంటంటే రైతులకి ఎంతసేపు చీప్ అండ్ బెస్ట్గా వ్యవసాయం నేర్పియాలి ఎట్లంటే అది ఫెస్టిసైడ్ అయినా కావచ్చు అంటే యాజమాన్య పద్ధతులైనా కానివ్వచ్చు పంటలైనా కావచ్చు ఏదైనా కానివ్వండి రైతుకి చిన్నగా అంటే తక్కువ మొత్తంలో మంచి ఆదాయం రావాలనేది నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే యాజ్ అ ఫార్మర్గా నా నేను అనుభవించిన అలాంటి అంటే ఆ పరిస్థితులు నేను తెలుసుకొని చెప్తాను ఏమున్నా కానీ చీప్ అండ్ బెస్ట్లో రైతులకు పోవాలనే నా ఉద్దేశం నాకు చైనా లేదు పాకిస్తాన్ లేదు ఎటువంటి లేదు రైతు బాగుపడాలి అదే నా నా మెయిన్ ఏ మంత్రి దాంట్లో నో డౌట్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు మీరు చైనా వాడద్దు ఇవ్వడద్దు అనుకుంటే మీరు నాకు ప్రాబ్లం లేదన్న మీరు వాడద్దండి వాడేలో నాకు మూడు వేల మంది చూసినారు దాంట్లో ఒక వంద మంది వాడుకున్న వంద మంది యూజ్ చేసి హ్యాపీగా ఉన్నాక నేను సాటిస్ఫై అయిపోతాను చాలు నాకు చైనా వాడిన వాళ్ళు మీరు హ్యాపీగా వాడద్దు నాకు అయితే ప్రాబ్లం ఏం లేదన్న తర్వాత వచ్చేసి జైను నెఫ్టాను ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదన్న వాటికి దీనికి తేడా ఏమన్నా ఉందా అన్న తేడా అంటే అవి ఇది చీప్ అండ్ బెస్ట్ అన్న అది కాస్ట్లీ అండ్ బెస్ట్ అన్న దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకోండి చీప్లో బెస్ట్ కాస్ట్లీలో బెస్ట్ ఎకరాకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది చెప్పాయి కదన్న ఎకరాకి వచ్చేసి ఇదే అన్న ఒక పైపులు అయితే ఒక విధంగా పైపులు లేకుంటే ఒక విధంగా అవుతుంది ఎంత మందం ఉంటుందన్న ఒక అది పైప్ వచ్చేసి అన్న ఈ పైప్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఎంఎం ఉంటుంది సిక్స్టీన్ ఎంఎం ఉంటుందన్న పదహారు ఎంఎం మిల్లీమీటర్ల మందం వేసార్థం ఉంటుందన్న ఒక్కొక్కటి కాస్ట్ ఎంత పడుతుంది ఒక్కొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి ఒక బండిలు వెయ్యి మీటర్లు వచ్చేసి మనకి పదహైదు వందల యాభై రూపాయలు ఆ మధ్య పడుతుందన్న ఎన్ని రోల్స్ ఉంటాయన్న ఎన్ని రోల్స్ ఉంటాయన్న పైపులు ఎన్ని హోల్స్ ఓకే అన్న ఎన్ని హోల్స్ ఉంటాయన్న పైపులు అన్న ఇది వచ్చేసి ఫార్టీ ఫార్టీ సెంటీమీటర్కి ఫార్టీ సెంటీమీటర్కి రెండు హోల్స్ ఉంటాయన్న డబల్ హోల్ డబల్ హోల్ ఇన్ ల్యాటర్ ఇది లోపల కల్లా 
దాన్ని చూసి తయారు చేసిందే కానీ వాళ్ళ నుంచి పంపించింది అయితే కాదు ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి నా ఓన్ మెయింటెనెన్స్ అయితే చాలా మేలు అన్నది ఇంట్లో ఎందుకంటే సొంతంగా మీరు చూసుకుంటా అండి ఎక్కడన్నా హోల్స్ పడిన హోల్స్ పడిన వెంటనే కట్ చేసేసి ఒక కనెక్టర్ చేసి ట్యాగ్ కొట్టేసినాం అంటే ఏం ప్రాబ్లం రాదు నా మినిమం ఫోర్ త్రీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇయర్స్ వాడుకోవచ్చు జాగ్రత్తలు ఎలా జాగ్రత్తలు ఏం లేదన్న ఒకసారి కనెక్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇటు సైడ్ ఎండింగ్ అటు సైడ్ ఎండింగ్లు ఏం చేయాలంటే పూర్తిగా గట్టి కదలకుండా కట్టేసినామంటే దాని మీద మనం కళ్ళతో తొక్కకుండా రాళ్ళు వేసి కొట్టకుండా ఏమన్నా కట్టెతో పడే హోల్ చేయకుండా చేసినామంటే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఏం రాదన్నా హోల్స్ పడితే ఎలాగన్నా అంటే బొక్కలు పడినా అంటే ఒకవేళ ఏమన్నా హోల్స్ పడినాయి అంటే ఎట్లన్నా అలా హోల్స్ పడినాయి అంటే ఏం లేదన్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి ఇది వచ్చేసి లేటర్ అనుకోండి ఇక్కడ హోల్ పడిందంటే బ్లేడ్ తీసుకొని ఇక్కడ కట్ చేసేయండి ఆ హోల్ దగ్గర కట్ చేసేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కట్ చేసేసి ఒక కనెక్టర్ అనేది ఒకటి వస్తుందండి ఆ కనెక్టర్ ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టేసి ఇక్కడ ఒక ట్యాగ్ ఇక్కడ ఒక ట్యాగ్ వేసినామంటే మళ్ళీ ఇట్ట రాదు ఇట్ట రాదు అది ప్రాబ్లం అయితే ఏం రాదు ఒక వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రెండు రూపాయల్లో మనకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది తర్వాత వచ్చేసి సారీ తర్వాత వచ్చేసి చైనా డ్రిప్కి మామూలు డ్రిప్కి డిఫరెన్సెస్ అండి తేడాలు చెప్తానంటే ఏది ఏది ఎట్లా నేను ఇప్పుడు చైనా వచ్చేసి ఎకరాకి ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది వేల ఆ మధ్య అటు ఇటు వెళ్ళిపోతుందండి పైపులు ఇంక్లూడింగ్ పైపులు అటు ఇటు కొద్దిగా పెరగచ్చు మామూలు వచ్చేసి ఎకరాకి పన్నెండు వేలు ఇంకా పైన పడవచ్చు అండి మా ఈ చైనా ట్రిప్ ఎట్లంటే మనం పోయేసి మన దగ్గర మన దగ్గర డబ్బు ఉన్నదంటే వెంటనే పోయేసి మనం తెచ్చుకోవచ్చు అంటే టౌన్కి వెళ్ళేసి ఎత్తుకొచ్చి వేసుకుని వేయచ్చు ఇది అట్లేదు కదా మామూలు ట్రిప్ మన డబ్బు కట్టాలా డీడీ తీయాలా వాడు అతను మళ్ళీ వచ్చి ట్యా జియో ట్యాగింగ్ చేయాలా తర్వాత వచ్చేసి అది మళ్ళీ యాక్టివేట్ అవ్వాలా వాళ్ళు వచ్చి చెక్ చేసుకోవాలో వాళ్ళ లోడ్ రావాలి తర్వాత మన వా డీలర్ దగ్గర రావాలి తర్వాత మన దగ్గర రావాలి ఇది లాంగ్ సోస్ వన్ సోస్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అండి ఇది తర్వాత వచ్చేసి చైనా ట్రిప్ పంటకి కావాల్సిన సమయంలో పెట్టుకునేందుకు ఉపయోగం పంట మనం అనుకున్న టైంలో పెట్టుకునేందుకు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుందండి తర్వాత వచ్చేసి మామూలు ట్రిప్ ఇది మనం అనుకునేంత కాలంలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఒకవేళ పది రోజులు పది రోజుల ముందు రావచ్చు రెండు నెలలు లేట్ రావచ్చు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు లైఫ్ టైం మినిమం అనే చైనా ట్రిప్ నాలుగు సంవత్సరాలు చీప్ అండ్ బెస్ట్గా వదిలేయచ్చండి మినిమం ఈ పక్కన వచ్చేసి మామూలు లేటర్ వచ్చేసి నాలుగు 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 గంటల సంవత్సరం మించి రావట్లేదు తర్వాత వచ్చేసి అది సో ఫిట్టింగ్ అనేది చాలా ఈజీ అండి చైనా వచ్చే చాలా ఈజీ ఫిట్టింగ్ నాది మొత్తం నేనే ఫిట్టింగ్ ఇచ్చుకున్నా తర్వాత వచ్చేసి మామూలు కనెక్షన్కు ఫిట్టర్ అవసరం అండి ఎందుకంటే దానికి చాలా ఉంటుంది అంత ఫిట్టర్ అవసరం దానికి తర్వాత వచ్చేసి దీనికి మెయింటెనెన్స్ అంటే ఒక పంట అయిపోయింది ఒక క్రాప్ అయిపోయింది తర్వాత క్రాప్కి క్రాప్ పెట్టాలంటే దా సేదం చేయాలంటే దాన్ని మొత్తం డ్రిప్ తీయాలి కదా డ్రిప్ తీయాలనుకున్నప్పుడు చైనా డ్రిప్ తీయడం చాలా ఈజీ అండి ఒకటి ఏంటన్నా ఒక రెండు ఇంచులు కానీ మూడు ఇంచులు కానీ ఒక పైప్ పెట్టేసి దానికి రెండు చుట్టాలు చుట్టేసి ఈ విధంగా చుట్టుకుంటా ఇట్లా చుట్టు ఇట్లా అంటే పోయినా మొత్తం ఒక కట్ అయిపోతుంది పైప్కి అదే మనం మామూలు డ్రిప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అది చుట్టాలంటే అది ఎట్లా అది ఎట్లనో అది మీకే తెలిసి ఉంటుంది నేను చెప్పని అవసరం లేదు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏది బెస్ట్ అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మైండ్ ఉంటుందండి నా ఉద్దేశంలో అయితే రైతుకు తక్కువ తక్కువ బడ్జెట్ అంతే మనం చేసేది వ్యవసాయం కదా చీప్ అండ్ బెస్ట్లో పోవాలంటే చైనా చైనా చీప్ అండ్ బెస్ట్ మామూలు వచ్చేసి కాస్ట్లీ అండ్ బెస్ట్ ఏది ఎంచుకుంటారు అనేది నేనైతే చెప్పను అది మీ ఇష్టం ఎందుకంటే ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మీరు ఏది ఎంచుకుంటారు అనేది మీ ఇష్టం అది ఎట్లయినా చూసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోగా నచ్చినట్టు అయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ